Մոգեսալմեպիտ մեկոբրեպո, չու է նիկակոյթի լիս թեմա բիո գեոքիմի ուրի ծրեպրունվա։ Դղես չու են վիսավոբրեպտ իսետ նիշնելովան էլեմենտ էպս է, ռոգորից կախլատ, նախշիր բատի, դա ազոտի։ Հոգորց � բիո գեոքիմի որ ծրեպնու աշի, բիո սիցոցխլես նիշնավս, գեո միծաս, անու բիո գեոքիմի որի ծրեպնուվ արիս իսետի ծրեպնուվ, ռոտեսաց խտեպա, էլեմենտ էպիս մի մոցլատ, սոցխալսադա առացոցխալ շորիս, սոցխալ աղմոչտեպա, մոտիտ տավեց ոտ նախշիրպադիտ, նախշիրպադի ձալիան նիշնոլովանի էլեմենտի է դրատոմ, իմիտ ոմրոմ իշ էդիս ապսոլիտ ուրատ խելա որգանուլի նիվթերեպեպի շեմատ գենլոբաշի, իկնեպա ես ծիլեպի, իսի տկեն ռոմ դենեմի արի չույն իմ թավարի մոլեկուլա, սատա չացերիլի է ինպորմացիա չույնի ստրուկտորի սատա ծխոյլք մետեպիս շեսախեպ։ Նախշիր բատիս չույնի սխեուլիս դա ախլով է բիտ տրամետ պրոցենտ չի ադգենս, դա իս ռոգործ դա ուշատ նիադակշի, ասև է արիս ատմոսպերոշի, թունցաղա ատմոսպերոշի արձ թույս է դիդիա միսի շեմ ծոլովա, այս արիս դա ախլովիտ, նոլ իմ թելի ոտխի միասետի պրոցենտի։ Իսմի սկիտխա, ռոգոր շեից ծիանո բակտերի էպի։ Մատ շե ուծլիատ գարեմո դան զիս էներգի իս դախմար էպիտ շե բոջոն նախշիրոժանգի, շե բոջոն ծգալի, դա մատկան շեքնան որգանուլի նիվթեր էպա։ Ամ պրոցես էց ոտ էպա պոտոսինթեզի, պոտոսինթեզի մաշին էկուսի մոլեկուլա նախշիրոժանգիսագան, թորմետի մոլեկուլա ծգլիսագան շեիքնեբա, էրդի մոլեկուլա գլուկոսը դա գամոյի գոպա էկուսի մոլեկուլա ժանգբադի։ Շետ է կատ գլուկոզաս որգանիզմի իղ են էպս էներգի իսատույս, միսի մարագի սախամ էպլի սախիտ մարագ դեպա ուջրեջի, խոլո նացիլի ծելոլոզատ կադայիկ ծեղա, դա ծելոլոզա շետիս ծենարիս ուջրեդիս կետելշի։ Թելի ամտոմ բինայի չույն ծելուլոզաս ուծավտ, անում ծենարես ուծավտ, ասետ չեմ տխոյվաշի, գլուկոզա իժանգեպա, դա ակետան գամութավի սուպտեպա իսև է նախշիրոժանգի։ Նախշիրոժանգիս գամութավի սուպլեպիս պրոցեսի, ասև է միմ դինարեովս ուղտեպոտ են ուժանգ բատո կարեմոշի, իսինի բոլում դե վերիղծ նեպոտ են, դա գվածլև դեն մագալիթատ տորպսա դա կանախշիրս։ Սաց ոյց էղի սեղուլիա, չու են շեմ տխոյվաշի, նավթոբի, բունեբրիվի գազի, այրի, տորպի ծոցխալ սխվա ծոցխալ որգանիզմ եպ շիանու հետերոտրոպ եպ շի։ բունեբրիվի ալբատ խտեպիտ, ռոմ հես խտեպա է գրեց ոտեպուլիկ ու էբիթի ճաջ ուեպիտ։ Իմի սատույս ռոմ որգանիզմա էներգիա մի իղոս, ռոգործ ատոտրոպեպի, ասև է հետերոտրոպեպի ժանգավ են գլուկոզաս սունդքույս պրոցեսի դա շեսաբամիսատ իթավի սուպլեպ են էներգիաս։ Ամ պրոցես ուջրեդուլի սունդքա էց ոտեպա։ ուջրեդուլի սունդքույս դրո� Շեսա բամիսատ ռած պտավարի է, թավիս ուպտեպա էներգիա, ռոմելից գամոյի գոպարոգոր ծիտպոս սախիտ, 
ასევე გამარაგდება ATF-ის სახით. ATF კი იცით რომ ერთ-ერთი მთავარი ენერგეტიკული ნივთიერება არის ცოცხალ ორგანიზმებში. ეს პროცესი ანუ ნახშირორჟანგის დაგროვების პროცესი, გარემოში გამოყოფის პროცესი განსაკუთრებით უფრო ძლიერდება ღამით, როდესაც მიმდინარეობს მხოლოდ სუნთქვის პროცესი და არ მიმდინარეობს ფოტოსინთეზის პროცესი. А нахшир бади асеве ниадакс убрундеба гамоқопили цховелебис мер гамоқопили фекалиебис сахит асеве родесат организмеби игупебиан детритофагеби да асеве сапрофитули бактериеби да сокоеби моклет ам цилован нивтиеребс органулс да сва органул нивтиеребс шлиан да шесабамисат гамоатависуфлебен нахширбац асеве ძალიან მნიშვნელოვანი არის ოკეანეებში წყლებში მიმდინარე ნახშირბადის წრებრუნვის პროცესი. ესეც თითქმის ანალოგიურად მიმდინარეობს და გარემოს ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია გარემოში გავლენას ახდენს წყალში ნახშირორჟანგის კონცენტრაციაზე. ანუ ძირითადად წყლის ეკოსისტემებში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი უკავია იგივე ციანობაქტერიებს, იგივე დაუშვათ პლანქტონს, ფიტოპლანქტონს, ისინი შეითვისებენ გარემოში, გარემოდან შთანთქავენ ან თვითონ უშალოდ ნახშირორჟანგს ან ბიკარბონატებს. ბიკარბონატები არის ეს მიიღება როდესაც ნახშირორჟანგი იხსნება წყალში. ეს ბიკარბონატები უერთდებიან შემდგომში ისინი კალციუმის იონებს, მაგნიუმის იონებს, აი კალციუმის იონებს როდესაც უერთდებიან და მიიღება კალციუმის ბიკარბონატი, ეს შედის შემდგომში უკვე ზღვის ცხოველების ჩონჩხის ნიჟარების შემადგენლობაში. შესაბამისად ასევე ხდება ხოლმე ის ფაქტი რომ ეს ნალექები ანუ ნახშირბადოვანი წარმონაქმნები ძალიან ღრმად ჩადის ხოლმე ნიადაგშიც ასე მიიღება ძალიან მნიშვნელოვანი რეზერვუარები როგორიც არის მაგალითად კირქვა და როგორიც გახლავთ დოლომიტი ამ ზოგჯერ არის ხოლმე რომ კიდევ უფრო ღრმად ხდება ამ დანალექი კარბო ნახშირ ბადის ნაერთების ჩატანა ნიადაგში, მაგრამ შემდგომში უკვე ტექტონიკური ფილების ხახუნის დროს წარმოიქმნება ხოლმე სხვადასხვა ნახშირორჟანგი, სხვადასხვა აირები და ეს აირები ამოიფქვევა ხოლმე შემდეგ ვულკანების სახით ან თერმოგეზული წყლების საშუალებით, წყაროების საშუალებით. ეხლა რაც შეეხება აზოტს Азоти асеве ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რამე თუ აზოტისაგან არის წარმოქმნილი ჩვენი ნუკლეინის მჟავები და ასევე ცილები. ცილები მოგეხსენებათ რომ არიან ფერმენტები ბავშვებო და შესაბამისად ფერმენტების გარეშე ქიმიური რეაქციები არ წარიმართებოდა ან ძალიან ძალიან ნელა წარიმართებოდა. ამიტომ აზოტი ძალიან მნიშვნელოვანია. აზოტი კი ნამდვილად დიდი რაოდენობით მოიპოვება ატმოსფეროში ნახშირორჟანგისაგან განსხვავებით, მისი შემცველობა არის 18% მაგრამ ატმოსფერული აზოტის შეთვისება ორგანიზმს არ შეუძლია მაშინ როგორ ხდება ეს აზოტი ჩვენს ორგანიზმში აა ძალიან ჭიდრო კავშირში არიან აზოტის მოლეკულაში ეს აზოტის ატომები და ამათი გახლეჩვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ეგრე წოდებულ აზოტმაფიქსირებელ ბაქტერიებს აზოტმაფიქსირებელი ბაქტერიები შესაბამისად არიან ნიადაგში არიან წყლებშიც ან ისინი ძალიან ხშირად არიან ხოლმე სიმბიოზურ კავშირში იმყოფებიან პარკოსან მცენარეებთან პარკოსან მცენარეებთან როგორიც არის მაგალითად ბარდა სოიო ლობიო არაქისი და სხვა ესენი სახდებიან რა მის ფესვებზე მუშაობენ როგორც იქცევა როგორც გადამამუშავებელი საწარმო და შესაბამისად შებოჭავენ ისინი ატმოსფერულ აზოტს და გარდაქმნიან მას ნიტრატებად ნიტრატი უკვე ასათვისებელი არის ადვილად ასათვისებელია მცენარისათვის ის მას ღებულობს უკვე მცენარე და აგებს თავის ცილებს შემდგომში უკვე როდესაც ამ მცენარეებით იკვებებიან სხვა ორგანიზმები კვებითი ჯაჭვის საშუალებით მცენარეებიდან გადაეცემა ის სხვა ჰეტეროტროფებს და შემდგომში უკვე მოგვიანებით ეს აზოტი უბრუნდება ისევე 
ნიადაგს ექსკრემენტების სახით, ასევე დაუშვათ შარდოვანას სახით და ასევე რა თქმა უნდა, როდესაც ცხოველები დაიღუპებიან, მათ ხრწნიან ჯერ დეტრიტოფაგები, შეგახსენეთ რომ დეტრიტოფაგები ლეშის მჭამელი ორგანიზმები არიან, ხოლო შემდგომში უკვე შესაბამისად სოკოები და ბაქტერიები მათ გადააქცევენ ამონიუმის ნაერთებად. ამ პროცესს ამონიფიკაცია ეწოდება. შემდგომში უკვე სპეციალური ნიტრიფიკატორი ბაქტერიების დახმარებით ეს ამონიუმი შესაბამისად უკვე გადაიქცევა კვლავ ნიტრატებად, ხოლო მეოთხე პროცესში ჩაერთვება სპეციალური ბაქტერიები, რომელსაც ქვია დენიტრიფიკატორები და ეს დენიტრიფიკატორი ბაქტერიები შესაბამისად უკვე მოხდება ისე რომ ამ ბაქტერიების საშუალებით ნიტრატებს უკვე გადააქცევენ მოლეკულურ აზოტად. მოკლედ როდესაც ჩვენ განვიხილეთ ეს აზოტის ციკლი ძირითადად გამოიყო ოთხი ეტაპი. ეს გახლავთ ფიქსაცია, როდესაც აზოტ ფიქსატორი პროკარიოტები ატმოსფერო აზოტს გარდაქმნიდენ ნიტრატებად, შემდგომში არის ამონიფიკაცია, როდესაც დეტრიტოფაგები და რედუცენტები ცილებში შემავალ ორგანულ აზოტს გარდაქმნიდენ ამონიუმის ნაერთებად, შემდეგ არის ნიტრიფიკატორი ბაქტერიები, ამონიუმის ნაერთებს გარდაქმნიდენ უკვე ნიტრატებად და საბოლოოდ დენიტრიფიკატორი ბაქტერიები უკვე გააკეთებენ იმას რომ მოხდებოდა მათი კვლავ მოლეკულურ აზოტად გარდაქმნა და ატმოსფეროსთვის დაბრუნება. აქ უნდა აღინიშნოს რომ დენიტრიფიკატორი ბაქტერიები იმყოფებიან უჟანგბადო გარემოში. ანუ თუ დაუშვათ ფიქსაცია, ამონიფიკაცია და ნიტრიფიკაცია არის ნა ჟანგბადიან გარემოში მიმდინარე პროცესები დენიტრიფიკაცია აუცილებლად არის უკვე არა ესეგი ჟანგბადის ნაკლებ გარემოში მიმდინარე პროცესი ანუ ანაერობული პროცესი გახლავთ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ისე რომ აზოტის ნაერთები იგივე წყლის ეკოსისტემაში აზოტის ნაერთები ჩადიან წყლის სიღრმეში და აქ განიცდიან დაწნეხვას. შესაბამისად, აქედან უკვე ვითარდება სხვადასხვა ტიპის ქანები, რომელთა დროთა განმავლობაში გამოფიტვა ასევე ათავისუფლებს აზოტს. და გარდა ამისა, ეს აზოტ ნაერთებიც ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ სიღრმეებში ჩაედინება და შესაბამისად უკვე ამ სიღრმეებიდან იგივე ვულკანების საშუალებით ამოიფრქვევა და ისევე დაუბრუნდება ეს აზოტი ატმოსფეროს. ასევე შეიძლება რომ ატმოსფერული აზოტი ჭექა ქუხილის დროს ატმოსფერული აზოტი გადაიქცევა ხოლმე ნაერთებად, ოქსიდები წარმოიქმნება და ეს ოქსიდები კვლავ უბრუნდება დედამიწაზე. ადამიანის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის აზოტის წრებრუნვაში. ერთი რომ როგორც ჰეტეროტროფი და მეორე როგორც გონიერი არსება ადამიანმა შექმნა ძალიან დიდი რაოდენობით სხვადასხვა ქიმიური აზოტნაერთები, ანუ ეგრეთწოდებული სასუქები და ყოველწლიურად დაახლოებით 450 მილიონი ტონა აზოტოვან სასუქს აწარმოებს, რომელიც რასაკვირველია ეს წრებრუნვაში ხდება. ზოგჯერ ეს მათი ნებს რა თქმა უნდა მცენარეების მოსავლელად ვინაიდან უფრო კარგად წარმოქმნან უფრო დიდი წარმოქმნან ცილები უფრო დიდი გაიზარდოს მცენარეები და განივითაროს დიდი ნაყოფები თუმცაღა ზოგჯერ ეს ჭარბი ნიტრატები ჩაირეცხება ხოლმე შესაბამისად დაბლა ქანებში და ესე ვთქვათ გამოეთიშება ხოლმე წრებრუნვას მოკლედ რომ შევაჯამოთ ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი განიხილეთ ჩვენ დღეს მაგრამ რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტები ორგანიზმისათვის პრაქტიკულად არა მნიშვნელოვანი ელემენტი არ არსებობს და ეს ელემენტები ძირითადად არიან ჩაბმული წრებრუნვაში და ბოლოს გაკვეთილის დასასრულს მე მინდა ასეთი პატარა კითხვა დაგისვათ რომ დაფიქრდეთ როგორ ცნობილია გლეხები სიმიც და ლობიოს ძალიან ხშირად ერთად თესავენ ხოლმე. ა 
იმედი მაქვს გლეხებმა არიციან მექანიზმი ამ პროცესის თუ რატომ თესავენ ისინი ეყრდნობიან თავიანთ გამოცდილებას როგორ ჩანს მე მინდა თქვენ დაფიქრდეთ და მოიფიქროთ პასუხი რატომ იქცევიან ისინი ასე ანუ რა უდევს ამ ქმედებას საფუძვლად ოღონდ რა თქმა უნდა უნდა აუხსნათ ესე მეცნიერულად დღეს მე თქვენ ამით გემშვიდობებით შემოძვერფასებო მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის მომავალ შეხვედრამდე